Nacional Callejera de Patinetas Eléctricas y Exhibición de Cars, donde los pilotos muestran sus destrezas en el barrio Chipre, haciendo un giro por el monumento a los colonizadores y pasando por el mirador de Chipre. Te esperamos en los últimos días de la feria más grande de América, la Feria de Manizales. Recuerda seguirme para conocer más.
14, and Eddie is off. 14 carts. For round 14, get through the North Pole. We got two of them back here. Not sure who that is. Oh, okay. Okay. He went over the loop and slowed himself down. He should know better. You've got Austin Russell, Taylor Bowman, and Mark Swigen. Ken Williams and Jeff Kraft. They're top five of the week. 13 lap one. We're thinking by Danny up in the box there. So many going to Swagging looks like going to be in the same place behind Austin Russell. Dan Williams looking very racy in fourth place. Danny's got more wins here in the Midwest than anyone else in this field. We'll see if he can get us a job in driving Isaiah and Teddy.
que empunta el piloto Gustavo El Tigrillo Yacamán se para primero y segundo es Joy Lugano, piloto norteamericano en punta Germán, el carro número 10 de Omar Julián Leal, representante colombiano en la GP2, estuvo en dos ocasiones en el podio, en la antesala de la Fórmula 1 este año, vemos todos los carts con llantas de lluvia, pero la pista seca rápidamente y esto puede ser problemático en el final de la carrera, primero entonces Leal, seguido de Joy Lugano, tercer lugar viene aquí Gustavo Yacamán pierde la posición, lo gana, ahora se coloca segundo el carro número 4 de Gustavo Yacamán, viene ahora adelantando Carlos Muñoz sobrepasa a Joey Lugano, detrás de ellos viene un poco desconectado Gaby Chávez Bueno, Juan Pablo Montoya tratando de atrás hacia adelante de recuperar posiciones y viviendo esa emoción en la frenada de nuevo Joey Lugano, atacando por dentro y ayudando con su cuerpo para mejorar la velocidad de su car número 22, adelanta y viene Omar Julián Leal Omar Julián Leal, el piloto de la GP2 el colombiano, en la primera posición va a completar el primer giro los tiempos, los tiempos de giro oh. Yo y lo gano, primer incidente tocado por detrás. Fuerte accidente, ahí se le fue un poco en la frenada. Ya emocionado lo gano, recuperando posiciones, pierde agarre en el tren trasero y golpea la paca. Allí la reiteración solito se fue bastante velocidad en las salidas. Sube el bordillo, prácticamente una rampa, golpea el andén y ha quedado allí. Infortunadamente, yo y lo gano, quien había recuperado hasta el segundo lugar, el piloto de la Copa Sprint de NASCAR, quien está corriendo hoy su primera carrera de carro. Parece increíble, pero así es que nunca la carrera germana que apenas lo han utilizado para entrenamientos allí en Charlotte donde vive, pero realmente es su primera carrera en Cannes. Bueno, lo trataron como él está acostumbrado en la NASCAR, toquecito atrás y chao. Afortunadamente no está uno de los grandes duros, pero sí los andenes aquí en la capital de la montaña, en la ciudad deportiva, en la ciudad que acoge estos eventos y que hoy sirve para brindar este gran espectáculo de la carrera de estrellas. Ian Lynch, the man behind that 
Saturday meeting on the 4th of September at Nuts Corner. Desmond Dundee is 90 for Ballyclare at 29. Mm -hmm. Somerville from Bob McCloy. As we're running a very tight ship tonight, there will be no more calling of drivers to the dummy grid.
De, de la qualité cette année donc euh, euh, malheureusement que le karting a, a subi la crise non seulement la crise covid mais aussi la crise du circuit parce qu'on a des travaux on n'a pas pu rouler euh, depuis le 10, le 10 février le circuit permanent le seul circuit permanent de l'île est fermé donc euh, nos pilotes n'ont pas pu rouler donc les jeunes de venir rouler ici euh, au circuit occasionnel les parents étaient un petit peu réticents donc euh, voilà on comprend pourquoi on n'a pas beaucoup d'engagés avec une période assez difficile et cette attitude également hein, parce qu'on voit que la crise sanitaire euh, aujourd'hui euh, refait face voilà donc les pilotes euh, les sports mécaniques ça coûte un peu d'argent donc euh, si on se prépare et on peut pas rouler donc euh, c'est un peu dur à accepter donc voilà je comprends aussi donc euh, pour le retrait de cet pilote mais euh, à côté de ça on a de la qualité donc on n'a pas de la quantité mais on a de la qualité donc comme je te disais les trois pilotes invités à cela on a rajouté de la catégorie 1 parce que là c'est la catégorie 125 à boîte donc c'est la catégorie reine en karting on a Richard Desjurus c'est notre champion euh, local euh, qui évolue aujourd'hui en F3 international donc Richard qui a commencé ici à la Réunion euh, en baby card qui a fait tous les pédales donc euh, le minime le cadet aujourd'hui maintenant il il vient là pour faire une pige, pour s'amuser en casette. Donc je pense qu'il va essayer de concourir et essayer de, de se placer dans le podium final. Il va, en tout cas, il va faire tout pour. Donc voilà, Richard est parmi ses, ses pilotes sprinters euh, qui est susceptible de, de remporter cette épreuve. Dans la catégorie euh, Rotax Max, on a deux pilotes invités également face à nos champions de la Réunion. Jérémy Millet, champion de la Réunion. Euh, et Anna Roy, son dauphin. On a Emmanuel Calto qui a gagné la dernière course, donc euh, bah, de l'année dernière. On a des, des pilotes talentueux ici euh, euh, qui va faire face à Dylan Léger, pilote officiel sur également donc euh, un petit jeune de 18 ans donc pilote officiel déjà donc lui il est venu pareil avec son matériel donc, il a été vainqueur de la coupe de france de la nsk donc un pilote talentueux on l'a vu déjà dans les premiers tours de roue il va très vite donc c'est un pilote qui était en équipe de france également donc Dylan léger euh, et également milan pétlé milan pétlé aujourd'hui c'est un pilote auto il fait de la porsche cup il a été vainqueur en junior milan pétlé est déjà venu à la réunion à l'époque où il était minime il s'est battu avec Ryan gani avec nazim bangui avec euh, richard des à l'époque et il est venu en x30 également il avait concouru avec ses mêmes jeunes Aujourd'hui, bon, et, et, il a passé son permis il est en auto. Et voilà, comme nos jeunes, Richard, euh, Réan, qui sont en auto aujourd'hui. Donc, euh, Réan Gani, qu'on fait un petit coucou également, qui avait gagné en 2019 ici. Donc, il roule euh, au rallye du Var ce week-end. Donc, voilà, il y a...
ovviamente le condizioni della pista migliorano inizialmente quando noi abbiamo quando noi siamo ancora a un livello proprio basilare iniziale dobbiamo fare i conti con noi stessi con il cronometro come sempre anche successivamente tranquilli perché dobbiamo assimilare quindi la nostra attenzione deve essere eh, per noi non anche al fatto che ci siano altri in pista a cui dobbiamo dare eh, agevolazione di passaggio eh, dobbiamo stare attenti quindi i primi allenamenti proprio i primi gli albori diciamo devono essere eh, eseguiti con poca gente in pista perché noi dobbiamo capire all'inizio proprio le prime sedute man mano che si va avanti è utile anche che ci siano altri in pista in maniera tale che oltre all'affinamento della nostra guida dobbiamo gestire anche il comportamento con altri in pista con altri piloti in pista man mano che si va avanti più gente c'è in pista meglio è perché in un contesto di gara dovremo fare i conti con, con
seconda prova del campionato italiano, l'unico evento cartistico di rilevanza in Umbria, un centinaio di partecipanti che si sono dati battaglia lungo i 900 metri del circuito, regalando emozioni, adrenalina pura, un successo davvero su tutta la linea. Dopo due anni di fermo, causa purtroppo la pandemia, abbiamo voluto riprovare per riorganizzare questa gara e devo dire che siamo molto contenti perché c'è stato un grande successo delle gare combattutissime molto belle seen a video on YouTube, some dude was on a dirt bike rubbing up and rubbing up and went pfft, it shot the piston out. <laughs>
Bender and Blue Boy on the Drew's already out. Yeah, Drew's out. Is that Drew? Is that Drew? We're going to complete round number one. Final round, number 88. Rob leads the way. In the 88, running second is the number 20. That's Scott Holland. Holland rides second. Bruce Frank rides third. Into the end of the runway and up the hill now. Tyler Rapp continues to lead in the number 88 as they come by to complete lap number two. Rapp still your leader now. Two laps in the record book. Side by side battle now with Chris Frank and Scott Howman as they head to the end of the runway. Here comes Howman back now. Howman pulls up on the rear bumper, but Frank too strong as they come up the hill. Chris Frank now moves into second. Out in front is still Tyler Rapp with the number 88. On the inside now with the number 20 of Scott Howman. And Howman back to the front. Howman, a seasoned veteran, wheels that number 20 back up to the second. Basin now has moved up to third. Basin runs third. Chris Frank runs third. Yeah, he passed him. Coming up now on the halfway side. Four down, four to go. One your leader, Chris Rapp. Chris Frank over. Up into that third spot. Tyler Rob still your leader. Rob now getting some pressure from the number 32 of Basin. Basin right on the rear bumper. Up as they head to the end of the runway. Tyler Rob still your leader. They come up the hill. Here comes Chris Bright now. Gotta be the time for you and me.
from Adrenaline Fix Karting, Jim Collins operation over in Ohio. Over over he said the back for some reason must have spared. Maybe that was the cause of the get over turn two. Here's the leader, stop the lapping. Top five are all in striking distance. Chase Allard, Chase Allard in fifth now. We're done to Chase Allard doing the ABC excavating party. We got plenty more sponsors anytime we can here. Behind the 62 there. Seven's running all by himself there. Okay. Oh, Jacob Pettacord took the lead somewhere, not quite sure where. Todd Obenmeyer, all by himself. Leader should get him the next lap. He did not black flag here to keep the lap down. We require talent. Hopefully, everybody get around him. We got this guy, he's got lights on his cart. That's awesome. He moved by 10 there, but he's going to pay for it. Let's walk over here around a little bit. Watch a little bit of the straightaway here on Jackson Street. It's plenty bright. The city of Elkhart did an incredible job remodeling this with uh, LED lights all the way down it. No issues in darkness down there in the room, too. It's a little dark.
Ecco che arrivano qua, molto velocissimi. 